हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग दैट इज डी तो ये बेसिकली है इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल और इंट्रा डोमेन का मतलब है ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जितने भी राउटर्स हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन कैसे शेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीवीआर दैट इज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास एक्चुअल में अवेलेबल क्या है ये डायग्राम में मैंने क्या लिया हुआ है n1 n2 n3 n4 n5 क्या है राउटर्स हैं और ये राउटर्स को हमने लिंक्स के साथ कनेक्टेड किया हुआ है तो ये बेसिकली क्या है लिंक्स हैं और हमारा मेन पर्पस क्या है कि राउटर्स जो है वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे ताकि वो बिल्कुल अपडेटेड रहे कि मेरे नेटवर्क में क्या चल रहा है और ये बेसिकली हेल्प करता है किस चीज में पैकेट को फॉरवर्ड करने में और फॉरवर्ड करना भी क्या है मतलब मेरे को पैकेट को अगर रूट करना है तो रूट करने के लिए ऑब्वियसली मेरे को मिनिमम डिस्टेंस को पता लगाना पड़ेगा मिनिमम डिस्टेंस या आप कह सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पता लगाना पड़ेगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी पूरे नेटवर्क की तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा कि मैंने नेक्स्ट किसको भेजना है उससे नेक्स्ट किसको भेजना है तो इस चीज के लिए हम यूज करते हैं डिस्टेंस फैक्टर राउटिंग तो आपस में राउटर्स जो है वो इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो यहां पर मेरे पास फाइव राउटर्स है और सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ यहां पर हर एक राउटर जो है अपना राउटिंग टेबल जो है मेंटेन करके रखता है राउटिंग टेबल में जो डीवीआर के अंदर राउटिंग टेबल है उसमें तीन डेटा है एक है डेस्टिनेशन कि कौन सा डेस्टिनेशन नोड है मैं राउटर को नोड बोल रहा हूं यहां पे तो इसीलिए मैंने एन वन एन टू नोड लिया हुआ है जो जैसे ग्राफ के अंदर हमारे पास नोड होते हैं और एजिस होते हैं तो आप बीच बीच में मैं एज या नोड को भी यूज कर सकता हूं तो नोड बेसिकली क्या है राउटर है और एज का मतलब है लिंक नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्टेंस डिस्टेंस क्या है ये देखो यहां पर आपको दिया हुआ है वन थ्री फोर टू सिक्स ये बेसिकली क्या है डिस्टेंस मतलब एन फोर से अगर मुझे एन थ्री पे जाना है तो मेरा डिस्टेंस क्या है टू अब ये डिस्टेंस भी ले सकते हो आप ये इसको आप एज ए कॉस्ट भी कंसीडर कर सकते हो प्रोपेगेशन डिले कंसीडर कर सकते हो नंबर ऑफ होप्स कंसीडर कर सकते हो कुछ भी आपको ये बेसिकली क्या दिया हुआ है कि एन से एन तक जाना है तो मेरी कॉस्ट कितनी लगेगी दो टू विल बी दस्ट एन फोर से एन फाइव जाना तो कॉस्ट कितनी होगी चार और ये क्वेश्चन में हमेशा आपको दी होगी कि कॉस्ट कितनी है अब सबसे पहला काम क्या है कि हमने डिस्टेंस वेक्टर जो है वो अपने जो बेसिकली लोकल राउटिंग टेबल को हमने क्या करना है फुलफिल करना है तो लोकल राउटिंग टेबल का मतलब है कि N4 ने अपना राउटिंग N3 ने ये मैंने टाइम को सेव करने के लिए मैंने पहले यहां पे राउटिंग टेबल जो है वो बना ली है राउटिंग टेबल देखो हरेक के राउटिंग टेबल में तीन इंफॉर्मेशन है डेस्टिनेशन कहां जाना है डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है कितनी कॉस्ट है नेक्स्ट नेक्स्ट है नेक्स्ट होप मतलब किसके थ्रू जाना है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट हमारे पास आता है यहां पे कि जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये है सबसे पहला रूल ये है कि हमारे पास जितने भी नेटवर्क के अंदर राउटर्स हैं हर एक बंदे को पता होगा कि टोटल नेटवर्क में कितने राउटर हैं मतलब N4 को पता होगा कि टोटल नेटवर्क में पांच राउटर हैं सभी को पता होगा और दूसरा पॉइंट ये है कि हम यहां पे यूज करते हैं हेलो मैसेज हेलो मैसेज से क्या होता है कि उसको अपने नेबर नोड के बारे में पता लग जाएगा मतलब एन को मेरा नेबर कौन है एन को मेरा नेबर कौन है नेबर्स के बारे में पता लग जाएगा तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि फर्स्ट टाइम लोकल राउटिंग टेबल अपने एंड पे लोकल राउटिंग टेबल को कैसे फिल करेंगे कैसे फिल करना है तो जैसे कि हमारे पास एन वन है सबसे पहले हम एन वन से ही स्टार्ट कर लेते हैं तो ये एन वन का राउटिंग टेबल है तो देखो एन वन से मुझे एन वन पे जाना है डेस्टिनेशन क्या है मेरा एन वन एन वन से एन वन पे जाना है तो ऑब्वियसली मेरा जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा जीरो क्योंकि मुझे Obviously, कुछ ट्रेवल ही नहीं करना मैं सेम नोड पे ही खड़ा हूं तो नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट बेसिकली एन वन ही होगा देन एन वन से मुझे एन टू पे जाना है ये डेस्टिनेशन है और कहां पे खड़े हो आप एन वन पे खड़े हो तो एन वन से मुझे एन टू पे जाना व्हाट इज अ कॉस्ट वन कॉस्ट है तो जैसे ही वन कॉस्ट लगाओगे तो नेक्स्ट नोड कौन सी पहुंच जाओगे एन पे पहुंच जाओगे सिंपल बस एक एक करके आपको भरना है N1 से आपको N3 पे जाना है नेक्स्ट क्या है N3 N1 से N3 पे जाने के लिए हमारे पास कोई भी डायरेक्ट रूट नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम जो ये राउटिंग टेबल बना रहा है फर्स्ट टाइम राउटिंग टेबल में आपको कुछ नहीं पता आपको सिर्फ अपने नेबर के बारे में पता है तो N1 का नेबर कौन है एन N3 N2 का नेबर है N1 का नहीं है तो N1 को N3 के बारे में कुछ नहीं पता तो यानी एन से एन की कॉस्ट क्या है इनफाइनाइट है क्योंकि अभी सिर्फ इसको N2 के बारे में पता है तो N1 से N2 की कॉस्ट हमने N1 लिख दी लेकिन N1 से N3 की कॉस्ट अभी नहीं इसको पता तो इनफाइनाइट है तो मेरे को नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट मतलब मुझे पता ही नही
नेक्स्ट एन वन से एन फोर अब देखो एन वन से एन फोर डायरेक्टली कनेक्टेड है नहीं कनेक्टेड तो यानी इसकी भी वैल्यू क्या है इनफाइनाइट नेक्स्ट भी इनफाइनाइट आएगी तो ये किसका बन गया लोकल राउटिंग टेबल बन गया फर्स्ट आप कह सकते हो कि जैसे हमने नेटवर्क को बिगिन किया तो पहला राउटिंग टेबल जो एन का बनेगा वो ये पैरलली अब क्या चल रहा है पैरलली मतलब हमने सिर्फ एन वन के बारे में डिस्कस किया लेकिन पैरलली एन टू एन थ्री एन फोर एन फाइव ने भी अपना राउटिंग टेबल भर दिया अब देखो एन टू का अगर हम बात करें तो मेरा एन टू पे खड़े हैं हम और डेस्टिनेशन क्या है एन वन तो एन टू से एन वन जाने का डिस्टेंस कितना है वन और नेक्स्ट नोड क्या पे पहुंच जाओगे आप एन वन पे एन टू से एन टू पे जाने की कॉस्ट क्या है जीरो तो नेक्स्ट क्या है कुछ भी नहीं आप एन टू पे ही हो एन टू से एन थ्री पे जाने की कॉस्ट देखो एन टू से एन थ्री पे जाना है तो कॉस्ट क्या है सिक्स और नेक्स्ट क्या हो जाएगा एन थ्री एन टू से एन फोर जाना है देखो कोई भी डायरेक्ट पाथ नहीं है तो यानी इनफाइनाइट यहां पे हो जाएगा और नेक्स्ट क्या होगा मुझे पता ही नहीं नेक्स्ट क्या होगा देन एन टू से एन फाइव जाने की कॉस्ट क्या है थ्री और मैं कहां पहुंच जाऊंगा एन फाइव पे पहुंच जाऊंगा ये वाला बेसिकली फंडा है आपको एक एक करके इस तरीके से भरना है ऐसी एन थ्री की बात करें एन थ्री से एन वन जाना एन थ्री से एन वन जाना है कॉस्ट क्या है मेरी इनफाइनाइट है एन थ्री पे हम खड़े हैं एन वन पे जाना है कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है एन थ्री से एन टू पे जाना है एन थ्री से एन टू पे जाना तो सिक्स कॉस्ट है और मैं कहां पे पहुंच जाऊंगा एन थ्री से मैं एन टू पे पहुंच जाऊंगा देन एन थ्री से मुझे एन थ्री पे जाना है तो जीरो कॉस्ट है और मैं कहां पे हूं एन थ्री पे हूं एन थ्री से अगर मुझे एन फोर जाना है तो मेरी कॉस्ट कितनी है टू और एन फोर पे पहुंच जाओगे एन थ्री से एन फाइव पे जाना है तो कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है तो फर्स्ट टाइम क्या होगा इनफाइनाइट और नेक्स्ट क्या है डोंट नो देन हमारे पास आता है यहाँ पे एन फोर का तो एन फोर से मुझे एन वन पे जाना है तो कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है इनफाइनाइट हो जाएगा नेक्स्ट मुझे पता नहीं नेक्स्ट हमारे पास आता है एन फोर से एन टू पे जाना है एन फोर से एन टू पे भी कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है इनफाइनाइट हो जाएगा नेक्स्ट हमें पता नहीं एन फोर से मुझे एन थ्री पे जाना है एन फोर से एन थ्री पे जाना है तो कॉस्ट कितनी है टू और कहाँ पहुंच जाओगे आप एन थ्री पे एन फोर से एन फोर जाना है जीरो एन फोर पे एन फोर से एन फाइव पे जाना है तो फोर कोस्ट हो जाएगी और कहां पहुंच जाओगे एन फाइव पे पहुंच जाओगे और लास्ट हमारे पास आता है एन फाइव एन फाइव से आपको एन वन पे जाना है तो आपको डिस्टेंस आपका ऑब्वियसली इनफाइनाइट है कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है एन फाइव से आपको एन टू पे जाना है तो एन टू पे जाने के लिए थ्री कॉस्ट है आप एन टू पे पहुंच जाओगे एन फाइव से एन थ्री जाना है कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है इनफाइनाइट नेक्स्ट एन फाइव से एन फोर पे जाना है तो फोर कॉस्ट है एन फोर पे पहुंच जाओगे एन फाइव से एन फाइव आपकी जीरो कॉस्ट है आप एन फाइव पे ही खड़े हो ये बेसिकली फंडा है कि पहली बार ये कैसे अपना लोकल राउटिंग टेबल जो है वो बनाएगा इसके बाद क्या है फर्स्ट स्टेप यहां पे आता है कि आपस में शेयर करना है डिस्टेंस वेक्टर को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम पूरा का पूरा जनरली स्टूडेंट्स क्या कंसीडर करते हैं कि ये पूरा राउटिंग टेबल जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करो नहीं सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओनली नेबर्स हम क्या किसके साथ हम शेयर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नेबर्स के साथ शेयर कर रहे हैं और दूसरा हम क्या पूरा का पूरा राउटिंग टेबल शेयर कर रहे हैं नो ओनली डिस्टेंस वेक्टर अब यहां पे कहानी क्या है डिस्टेंस वेक्टर वाली और नेबर का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें एन वन एन वन क्या भेजेगा और किसको भेजेगा सिर्फ n2 को भेजेगा और क्या डिस्टेंस वेक्टर अपना जो डिस्टेंस वेक्टर है डिस्टेंस वेक्टर का मतलब है ये एरे हम कंप्यूटर साइंस में यहां पे इसको क्या ले रहे हैं ये एरे ऑफ वैल्यूज हैं और सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो वैल्यू है सिर्फ ये वाला जो कॉलम है यहां से लेके यहां तक ये वाला कॉलम ही इसको भेजेगा तो यानी एन जो बेसिकली वो किसको भेज रहा है एन टू को क्या भेजेगा अपना डिस्टेंस वेक्टर आप इस तरीके से आपको कंसीडर करना है ऐसी अगर हम बात करें एन टू पे तो एन टू किसको भेजेगा एन फाइव को एन थ्री को एन वन को सिर्फ अपने नेबर्स को एन फोर की बात करें तो एन थ्री को एन फाइव को ऐसी एन थ्री की बात करें तो सिर्फ एन टू को और एन फोर को ये दो पॉइंट याद रखना सिर्फ नेबर्स को ही शेयर करना है और दूसरा क्या शेयर करना है ओनली डिस्टेंस वेक्टर पूरा का पूरा राउटिंग टेबल नहीं करना अदरवाइज आपकी जो बैंड था आप बहुत ज्यादा डेटा शेयर कर रहे हैं तो जब ये एल्गोरिदम बनाया था 1980s के राउंड पे बहुत ही पॉपुलर एल्गोरिदम था और उस टाइम पे ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस वेक्टर को ही क्या करता है शेयर करता है तो ओरिजिनली अगर गेट एग्जाम नेट एग्जाम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे पूछते हैं तो आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस वैक्टर ही आपको शेयर करना है तो बेसिकली अगर हम बात करें एट एन वन एन वन पे किस किस का डिस्टेंस वेक्टर आएगा सिर्फ एन टू का ही आएगा अगर हम बात करें
एन थ्री भी भेजेगा एन फाइव भी भेजेगा और अगर हम बात करें एन थ्री की तो एन थ्री पे देखो कौन कौन भेज रहा है एन थ्री पे एन फोर का भी आएगा और किसका आएगा एन टू का भी आएगा डिस्टेंस फैक्टर लेट्स से अगर हम बात करें नेक्स्ट एट एन फोर देखो एन फोर पे कौन कौन भेजेगा एन थ्री भी भेजेगा और एन फाइव भेजेगा एट अगर हम बात करें एन फाइव एन फाइव पे देखो किस किस का डिस्टेंस वैक्टर आया एन टू का आया एन फोर का आया इस तरीके से जो है वो डिस्टेंस वेक्टर सबके पास आते जाएंगे जब ये डिस्टेंस वेक्टर आ गए तो नेक्स्ट राउंड क्या है नेक्स्ट राउंड है इनको अपडेट करना तो देखो अब अपडेट कैसे करना है लेट्स से सबसे पहले हम बात करते हैं n1 की n1 कैसे अपडेट करेगा n1 के पास किसका डिस्टेंस वेक्टर आया n1 के पास डिस्टेंस वेक्टर आया सिर्फ n2 का तो देखो एट n1 क्या कहानी हुई है मतलब फर्स्ट राउंड के बाद n1 पे क्या कहानी हुई n1 के पास राउटर आया सॉरी डिस्टेंस वेक्टर किसका आया n2 का आया और n2 का डिस्टेंस वेक्टर क्या है ये है वन जीरो सिक्स इनफाइनाइट थ्री बस सिर्फ ये आएगा n1 के पास n2 का डिस्टेंस वेक्टर आया ये वाला वन जीरो सिक्स इनफाइनाइट थ्री अब क्या करना है n1 ने अपना न्यू राउटिंग टेबल जो है वो बनाना है न्यू राउटिंग टेबल देखो कैसे बनेगा सेम वही है हमारे पास डेस्टिनेशन है डिस्टेंस है और नेक्स्ट है तो देखो डेस्टिनेशन में वही n1, n2, n3, n4, n5 बनेगा अब हम बात करते हैं कि n1 का जब हम न्यू राउटिंग टेबल बनाएंगे ये पॉइंट याद रखना कि कभी भी ओल्ड राउटिंग टेबल का यहां पे यूज नहीं होता जब भी हम न्यू राउटिंग टेबल बनाते हैं तो जो डिस्टेंस वेक्टर हमारे पास आए हैं हम सिर्फ उनका ही यूज करेंगे ये पॉइंट जो है अपने माइंड में रखना तो यहां पर देखो एन वन से मुझे n1 पे जाना है n1 का ही राउटिंग टेबल बना रहे हैं तो सबसे पहला डेस्टिनेशन क्या है n1 वन तो भैया n1 वन से n1 का तो डिस्टेंस ऑब्वियसली क्या होगा जीरो होगा नेक्स्ट होप क्या है वन नेक्स्ट आते हैं हम n1 से मुझे n2 पे जाना है अब n1 से मुझे n2 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को अगर यहां पर बात करो तो कैसे बनेगी ये बात एन से एन पे जाना एन वन से मुझे एन टू पे कैसे जाओगे एन वन से एन टू पे जाने के लिए हमें पता है कि एन वन से एन टू की कॉस्ट क्या है लिंक की कॉस्ट क्या है वन और डिस्टेंस वेक्टर क्या है एन टू से एन टू की कॉस्ट कितनी है देखो एन टू है एन टू के से यहां पे एन टू पे जाने की कॉस्ट कितनी है ऑब्वियसली जीरो है और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि एन से एन पे जाना है एंड एन से एन पे जाना है इस तरीके से हम इसको मैंशन कर सकते हैं तो एन से एन पे जाने की कॉस्ट क्या है वन ये रही आपकी वन कॉस्ट प्लस एन टू से एन टू पे जाने की कॉस्ट कहां से देखोगे आप इस डिस्टेंस वेक्टर से देखोगे तो कितनी वैल्यू है जीरो तो यानी आपका आंसर क्या आएगा वन सिंपल सा वनडा अभी आपको फिर दोबारा से मैं बता देता हूं नेक्स्ट शॉप क्या होगा एन टू ये देखो अब हमें कहां पे जाना है एन वन से एन थ्री पे जाना है अब एन वन से एन थ्री पे जाने के लिए मेरे को किसका किसकी हेल्प लूंगा मैं एन टू की ही हेल्प लूंगा तो मतलब एन वन से मुझे पहले एन टू पे जाओ और n2 जो है वो मुझे n3 पे ले जाए यही बात बनेगी ना तभी तो हमने बीच में कौन आ गया n2 आ गया n2 ने अपना वेक्टर भेज दिया अब n1 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे को n1 बोल रहा है कि मेरे को n3 पे जाना है तो किसकी हेल्प लेगा n2 की ही लेगा क्योंकि n2 ने ही अपना डिस्टेंस वेक्टर भेजा है तो यहां पे कहानी क्या बनी n1 से मुझे n2 पे जाना पड़ेगा एंड एन मुझे एन पे लेके जाएगा अब एन से एन पे जाने की कॉस्ट क्या है मेरी वो तो हमें ऑलरेडी पता है इस राउटर को ऑलरेडी पता है कि n1 से n2 पे जाने की कॉस्ट तो है वन लेकिन प्लस n2 से n3 पे कितनी कॉस्ट है ये n1 को नहीं पता ये कहां से पता लगेगी डिस्टेंस वेक्टर से तो देखो n2 से n3 पे जाने की कॉस्ट कितनी है n2 से n3 पे जाने की कॉस्ट है आपकी सिक्स तो यानी आंसर क्या आ गया टोटल सेवन तो यानी एन वन से देखो एन थ्री पे जाने की कॉस्ट आपकी क्या आ गई सेवन आ गई और एन वन से आप कहां पे जाओगे ऑब्वियसली नेक्स्ट आप एन टू पे जाओगे और एन टू से आप नेक्स्ट किस पे चले जाओगे एन थ्री पे चले जाओगे इस तरीके से हम इसको मेंशन करते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर एक एक करके बस आप नोट करते जाओ ये बेसिकली एक मेथोडोलॉजी है आप डायरेक्ट भी मेंशन कर सकते हो डायरेक्ट भी आप पूरे के पूरे राउटिंग टेबल्स को लिख सकते हो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएटली काम चल कैसे रहा है अब हमने कहां पे जाना है एन वन से एन फोर पे जाना है अब एन वन से एन फोर पे जाने के लिए ऑब्वियसली मैं पहले एन से एन पे जाऊंगा और मैं एन को बोलूंगा कि मुझे एन पे ले जाओ अब देखो n1 से n2 पे जाने की कॉस्ट हमें ऑलरेडी पता है 1 है और एंड का मतलब यहां पे आप ले लो इसको 
प्लस की तरह कंसीडर कर लो कि प्लस मुझे n2 से n4 पे जाना है तो देखो n2 से n4 मैं कहां पे देखूंगा मैं कहीं नहीं देखूंगा कोई भी और राउटिंग टेबल में नहीं मैं सिर्फ इस डिस्टेंस वेक्टर में देखूंगा तो n2 से मुझे n4 पे जाने की कॉस्ट कितनी है इनफाइनाइट है तो 1 प्लस इनफाइनाइट ऑब्वियसली क्या होगा इनफाइनाइट तो यानी अभी ये आंसर क्या आ रहा है आपका इनफाइनाइट ही आ रहा है नेक्स्ट अगर हम बात करें n1 से मुझे जाना है किस पे n5 पे जाना है लास्ट वाली वैल्यू है अब n1 से n5 पे जाने के लिए मैं पहले n1 से n2 पे जाऊंगा और n2 को बोलूंगा कि मुझे n5 पे ले जाओ तो देखो n1 से n2 पे जाने की कॉस्ट है 1 ये तो हमें पता है n2 से n5 पे जाने के लिए मैं किसको यूज करूंगा डिस्टेंस वेक्टर को तो देखो n2 से n5 पे जाने की कॉस्ट कितनी है 3 तो 1 plus 3 क्या हो गई 4 हो गई और आप कहां पे पहुंच जाओगे फाइनली n5 पे आप पहुंच जाओगे किसके थ्रू n2 के थ्रू आप यहां पे पहुंच जाओगे तो ये क्या बन गया एक नेयर राउटिंग टेबल बन गया किसका n1 का और याद रखना पैरेलली हमने तो सिर्फ एक n1 का ही बनाया है पैरेलली सबका बन चुका है n2 का भी बन गया n3 का भी बन गया n4 का भी n5 का एक और एग्जांपल हम यहां पे ले लेते हैं लेट्स से n5 n5 पे पहले पास में क्या हुआ होगा मतलब कैसे इसने अपना राउटिंग टेबल अपडेट किया होगा n5 पे देखो किसने डिस्टेंस वेक्टर भेजा n2 ने और n4 ने n2 ने अपना डिस्टेंस वेक्टर जब भेजा उसकी वैल्यू क्या थी 1 0 6 infinity 3 और उसके बाद n4 ने जब अपना राउटिंग टेबल में से डिस्टेंस वेक्टर भेजा तो n4 का क्या है इंफिनिटी इंफिनिटी 2 0 4 ये डिस्टेंस वेक्टर है n4 का तो अब देखो n5 ने अपना न्यू राउटिंग टेबल n5 अपना न्यू राउटिंग टेबल कैसे बनाएगा मतलब डेस्टिनेशन है हमारे पास वही n1 n2 n3 n4 n5 लेकिन यहां पे हमारे पास जो डिस्टेंस और नेक्स्ट टू होप कैसे आएगी ये हमने यहां पे फाइंड आउट करनी है तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम यहां पे n5 ने सबसे पहले n1 पे जाना है मतलब मेरे को फाइंड आउट करनी है कि n5 से n1 जाना है तो देखो n5 से n1 जाने के लिए किसने अपना डिस्टेंस वेक्टर भेजा है n2 ने और n4 ने तो यानी या तो मैं थ्रू n2 जा सकता हूं या मैं थ्रू n4 जा सकता हूं तो कैसे हम लिखेंगे इसको n5 से n1 जाने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं या तो मैं n5 से n2 चला जाऊं एंड n2 से मैं n1 चला जाऊं एक तो ये तरीका है क्योंकि मेरे पास दो मेथड है ना एक n2 ने भेजे एक n4 ने तो इन दोनों को ही हम यूज करेंगे पुराना राउटिंग टेबल ग्राफ को आप बिल्कुल मत देखो सिर्फ इन दो वैल्यू से ही हमें फाइंड आउट करनी है और हमारे पास दूसरा मेथड है कि n5 से मैं पहले n4 पे चला जाऊं एंड n4 मुझे कहां पे ले जाए n1 पे ले जाए ये दो ऑप्शन है मेरे पास ये एक्चुअल में मेथोडोलॉजी है कैसे काम होती है n5 से n2 n5 से n2 जाने की कॉस्ट इसको ऑलरेडी पता है वो क्या है 3 लेकिन n2 से n1 जाने के लिए मेरे को क्या देखना पड़ेगा ये डिस्टेंस वेक्टर तो देखो n2 से n1 जाने की वैल्यू क्या है 1 तो टोटल क्या हो गया 3 plus 1 4 दूसरा n5 से n4 n5 से n4 जाने के लिए कॉस्ट कितनी है 4 एंड n4 से n1 जाने के लिए n4 देखो ये रहा n4 से n1 जाने की कॉस्ट कितनी है इनफिनिटी तो 4 प्लस इनफिनिटी ऑब्वियसली क्या आएगा इनफिनिटी तो यानी दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या है ऑब्वियसली हम मिनिमम ही लेंगे क्योंकि हमारा डिस्टेंस कम होना चाहिए कॉस्ट कम होनी चाहिए तो यानी 4 आपका यहां पे आंसर आया तो n5 से n1 जाने की जो हमारी कॉस्ट है वो है 4 और किसके थ्रू n 2 के थ्रू ये है एक्चुअल में फंडा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं जैसे हमने n1 का नया टेबल बनाया था और इसी तरीके से हम किसका बना रहे हैं अब n5 का अब लेट्स से n5 से मुझे जाना है n2 पे हम पहले n1 का ऑलरेडी कर चुके हैं अब हमने लेट्स से n5 से जाना है n2 अब n5 से n2 पे जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा वही सेम मेथड n5 से मैं n2 पे चला जाऊं एंड n2 से मैं n2 पे चला जाऊं मतलब इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं n5 से मैं दूसरा है मेरे पास मेथड n4 पे चला जाऊं एंड n4 से मैं n2 पे चला जाऊं ये मेथड है तो देखो n5 से n2 जाने की कॉस्ट कितनी n5 से n2 3 और n2 से n2 जाने की n2 से n2 जाने की कॉस्ट यहां से देखेंगे 0 तो यानी 3 0 क्या हो गया 3 
एन फाइव से एन फोर जाने की कॉस्ट मेरे को ऑलरेडी पता है फोर है और एन फोर से एन टू जाने की कॉस्ट हम यहां पे देखेंगे एन फोर से एन टू जाने की कॉस्ट कितनी है इनफाइनाइट तो फोर प्लस इनफाइनाइट क्या है इनफाइनाइट तो मिनिमम वैल्यू क्या है थ्री तो यानी हम किसको यूज करेंगे थ्री को यूज करेंगे और मैं कहां पहुंच जाऊंगा एन टू पे मैं पहुंच जाऊंगा नेक्स्ट मेरा क्या बन जाएगा एन टू ऐसी अगर हम बात करें एन फाइव से एन थ्री एन फाइव से अगर मुझे एन थ्री पे जाना है तो वही मेथड हम फिर यूज करेंगे एन फाइव से एन थ्री जाने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं या तो मैं एन फाइव से एन टू चला जाऊं एन टू से मैं एन थ्री पे चला जाऊं एन फाइव से मैं या तो एन फोर पे चला जाऊं और एन फोर से मैं एन थ्री पे चला जाऊं ये दो मेरे पास मेथड है तो देखो एन फाइव से एन टू जाने की कॉस्ट मेरे को ऑलरेडी पता है तीन है एन टू से एन थ्री पे जाने की एन टू से एन थ्री पे जाने के लिए हम यूज करेंगे ये डिस्टेंस फैक्टर कितना एन टू से एन थ्री सिक्स तो टोटल कितनी होगी नाइन और ऐसी अगर हम बात करें एन फोर से एन जाने की कॉस्ट है मेरे पास चार एंड एन फोर से एन थ्री जाने के लिए मेरे पास कॉस्ट कितनी है टू ये देखो एन फोर से एन थ्री पे कॉस्ट है टू तो फोर प्लस टू क्या है सिक्स तो दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या है सिक्स तो यानी आपका आंसर क्या आएगा यहां पे सिक्स और किसके थ्रू जा रहे हैं एन फोर के थ्रू जा रहे हैं तो एन फोर आप लिख लो सिंपल सी कहानी है ऐसे ही हमारे पास लास्ट रहता है इसको आप एक एक करके नोट करते जाना क्योंकि यहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो इसीलिए मैं बार बार इसको रब कर रहा हूं नेक्स्ट हमारे पास आता है एन फाइव से मुझे एन फोर पे जाना है तो एन फाइव से एन फोर पे जाने के लिए आप कह रहे होंगे कि सर एन फाइव से एन फोर जाने की सीधी वैल्यू तो है चार तो आप डायरेक्ट चार लिख दो आप ऐसे कर सकते हो ये हमारा माइंड काम कर रहा है इस तरीके से बट राउटर बैकएंड पे कैसे एल्गोरिदम को सपोर्ट करता है कैसे एग्जीक्यूट करता है हम उस कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं तो आपको वो मैथड भी पता होना चाहिए तो एन से एन पे चले जाएंगे एन से हम N4 पे चले जाएंगे एक मेथड मेरे पास N4 वाला है ऐसे ही मेरे पास एक मेथड है N2 वाला N5 से आप N2 पे चले जाओ N2 आपको कहां पे ले जाए N4 पे ले जाए ये वाला मेथड है तो देखो N5 से N4 जाने की कॉस्ट है चार और N4 से N4 जाने की कॉस्ट कितनी है ये देखो N4 से N4 कितनी है जीरो तो फोर प्लस टू फोर प्लस जीरो कितना आया फोर आया देन एन से एन जाने की कॉस्ट कितनी है थ्री एंड एन टू से एन फोर जाने की देखो एन टू से एन फोर जाने की कॉस्ट है इनफाइनाइट तो आंसर आपका इनफाइनाइट आएगा दोनों में से मिनिमम क्या है चार तो आप चार लिखो और कहां पहुंच जाओगे एन फोर पे पहुंच जाओगे और नेक्स्ट है एन फाइव एन फाइव से एन फाइव जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना डायरेक्ट जीरो लिख दो क्योंकि एन फाइव से एन फाइव मतलब आप उसी जगह पे हो और ये देखो एन फाइव आपका आंसर आ गया तो देखो प्रीवियस राउटिंग टेबल जिसको हम नॉर्मल यूज नहीं करते इस कैलकुलेशन में लेकिन अगर आप डिफरेंस देखो प्रीवियस डिफरेंस देखो एन फाइव का कितना है इनफाइनाइट थ्री इनफाइनाइट फोर जीरो मतलब एन फाइव से एन वन एन थ्री के तो मुझे कॉस्ट नहीं पता क्या है लेकिन अब देखो आपको पता लग गई एन वन जाने की कॉस्ट फोर है और दूसरी क्या है एन थ्री जाने की इनफाइनाइट थी यहां पे आपको पता लगी सिक्स है देखो इनफाइनाइट यहां से रिमूव हो गए मतलब आप इनफाइनाइट से बहुत कम वैल्यू पे पहुंच गए हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीरो मतलब कम से कम वैल्यू पे पहुंच गए हो अभी भी हो सकता है आप इंटरमीडिएट स्टेट में हो इसी तरीके से एन फोर सब लोग अपना क्या करेंगे डिस्टेंस वैक्टर जो है वो अपना राउटिंग टेबल अपडेट करते जाएंगे पैरली जब एक एक स्टेप हो जाएगा एक पास हो जाएगा तो एक और पास होगा दूसरा पास होगा तीसरा पास होगा तो तीन चार पासिस के बाद ये क्या होगी इंफॉर्मेशन आपस में पहुंच जाएगी क्योंकि पहले पास में N1 की इंफॉर्मेशन N2 पे पहुंच गई सिंपल सा वंडा जब पहला पास हुआ तो N1 ने अपने नेबर को दे दिया दूसरे पास में N1 वाली इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली एन तक पहुंच जाएगी तीसरे पास में N1 वाली इंफॉर्मेशन जो N5 तक थी अब किस पे पहुंच जाएगी N4 में तो यानी आपको तीन पासिस के बाद फाइनली जाके और हो सकता है कि इसके बाद एक और पास हमारे पास चौथा ऑल दो यहाँ पे शॉर्टर पाथ भी है लेकिन आप मान के चलो कि तीन चार पासिस के बाद आपको फाइनलाइज जो है अपने राउटिंग टेबल जो है वो मिल जाएंगे और फाइनलाइज राउटिंग टेबल वो है जिनमें मिनिमम वैल्यू जो है वो इसके अंदर आएगी तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऐसा नहीं कि आपको ये मैथड ही यूज करना है क्योंकि एग्जाम के अंदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास नहीं है तो आप डायरेक्ट देख के भी इसको लिख सकते हो दैट इज ऑल्सो द वैलिड थिंग लेकिन आपको मैथड यहां पे पता होना चाहिए अगर आप डायरेक्ट भी लिखना चाहते हो तो देखो डायरेक्ट लिखने में क्या है कुछ भी नहीं है लेट से कि मैं इसका अगर आपको डायरेक्ट लिख के दिखाऊं तो देखो एन फोर से एन वन जाना एन फोर से एन वन जाने के लिए आप वैसे ही एक मैन्युअली चेक कर लो यहां से जाओगे तो टू प्लस सिक्स एट प्लस वन नाइन और अगर इधर से जाओगे तो फोर प्लस थ्री सेवन प्लस वन 
एट तो यानी ऑब्वियसली आंसर मेरा क्या आएगा एन फोर से एन वन जाने की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी एट होगी क्योंकि इस तरफ से नो आंसर आ रहा है इस तरफ से आठ आ रहा है आप ऐसे निकाल लो ऐसे ही एन टू पे जाने एन फोर से एन टू पे जाने के लिए मैं इधर से जाऊंगा तो आठ आएगी इधर से जाऊंगा तो सात आएगी आप सात लिख दो सिंपल एन से एन जाने के लिए ऑब्वियसली मेरे पास मिनिमम डिस्टेंस टू है एन से एन जाने के लिए जीरो है एन से एन इधर से चार है इधर से ऑब्वियसली एट और थ्री इलेवन मतलब ऑब्वियसली ज्यादा ही है तो आप चार यहां पे लिख दो इस तरीके से आप डायरेक्ट इसको भी अपडेट कर दो इसको भी अपडेट करके आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो लेकिन एक्चुअल में राउटर कैसे काम करता है वो इसी मेथडोलॉजी पे तीन चार पासिस के बाद और ये जो डिस्टेंस वेक्टर है ये ऐसा नहीं है कि तीन चार पासिस के बाद ये स्टेबल हो जाएंगे तो मतलब उसके बाद शेयर होना बंद हो जाएगा नहीं स्टेबल होने का मतलब यह है कि एक बार इनकी जो वैल्यूज है वो अपडेट हो जाएंगी फाइनल मिनिमम आंसर आ जाएगा लेकिन नेटवर्क है नेटवर्क में कभी भी कुछ चेंज हो सकता है हो सकता है ये लिंक ब्रेक हो गया तो ब्रेक हो गया तो इसकी इंफॉर्मेशन भी तो पहुंचानी है ना ये भी आपको करना पड़ेगा ये अपडेशन जो है वो लगातार चलते रहते हैं इसीलिए हर कुछ सेकंड्स के बाद कुछ कुछ सेकंड्स के बाद जो ये डिस्टेंस फैक्टर है वो एक दूसरे के साथ ये शेयर करता रहता है तो ये बेसिक सा फंडा है किसका डिस्टेंस वैक्टर आउटिंग का इसके एडवांटेजेस क्या है डिसएडवांटेजेस क्या है वो हम नेक्स्ट देखेंगे क्योंकि इस वीडियो में मेरा मेन पर्पज था मैथोडोलॉजी कैसे काम करते डिस्टेंस वैक्टर आउटिंग की थैंक यू